и Дейва, Ехова, Картавы, Ешу. И парень налим, он нано, а то налим на алано. Анагил, и налим за мирила витья сумури, да, варема. Ехова, Дейва, Картавы, Ешу. Я мораю, да, Дейва. Окей, он сидит, Джимон, плиз. Devam, Yehova, Kartava, Pinna revived the Parnello? Yeshu. Yeshu. Okay. Uh, Devam and Nulla, General Itler Naulana. Adrupozu Namaman. Devam and Nulla, my word, Angani and Uvio Gipper together. Upper the name Yehova and Nulla, are the Eva Tinde, personal noun item which the Bible will cheer together. The Eva Tinde, the Eva Soyam will put the other under Namaman. Yehova and Kartave and the other are the Ivam Padayni Matilagate, Pudini Matilagate, David in the Property or Labandatil, Ula or Nama Mana Kartruta Narta, Bairikiga, Bairikunavan, Kartava, Adibadi, Nathan, Enithia the Artangalokiana, Lord and the Wakan or the other, David in a Lordship under Sagara Sustigalam. Yella the name Elum, Sustav in a lordship under Adigara Mundu. Aba Adigara Vichunda, Taniki Barana Narthuan Karim and Lodavanana, Deva Tene, Kartave and Nolarta, Bible, Vulchidik and Ubi Uchidikin. Inni Yeshu and the Lavodal, Pudinimatalaki were involved, a Padinimatal Karnana, E. Yehova, Kartav, Pudinimatal, Manisha, Sharir and Daricha, Yerangi on the pole, I Yeshu. Yeshu and those and the Manisha to Sagaja my way, Karta and those and the Padini Matri Audio Padi with the Ne, Pudini Matulum than Karta White than a Tudorino. Abi Yeshu Kustu, Rechidabun Karta on the Pudini Matil Pari. Above E. Is the move in Ali Wordum, Nali with just the Aligle Alla Suji pick another, Nali Wordum Kurikinother, Deva Tetan Nayam. Our only Deva in the general noun, Deva and the general noun. Randa, they were in the personal atla, they were in the name on the even the name of the Purthia, personal noun on the moon and noun is the name of the Carthavan or the Tanda, property or the Mandal, the Adigar de Kurik in the word Carthavan or the Paramadigari and the Lartatilla, Niendrida and the Lartatilla, the view of Chirikin, other Paranimatlata, Pudinimatlagate. Pinni Paranimatla, they were the name Yehova the name Yehoshuai. Pudinimatil, Manavaja di la Pabangale, Parihirikan Mindi, Pava Parihara Beliaguan Mindi, Chicha with the Chumano Nilkuan Mindi, Kushimaranathina, Anivari Maya, Jadashari Ethil, Vajanam Jadama Ithurna, Kravayam Satyavan Narnavana, Namuradil Parkwan, Manapol, Ah Touchable Artla Bodil Vana, Ah Alasas of Shashada, then a humanity would chair to see the rich a pair on Yeshu, Alava, Ehoshua, Yehova, Retchak and I want the Rikin and the Lartha. Clear on. Okay. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Thank you. Yeah. 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 She have a yan, Mumbai, Josuchi, the day I shed the lunar tire in the Josuchi. She have in the Muslim Gudamutu Jenichu. She have in the Muslim Ano in the Yan Josuchu, other than she have a Marudi Paranilla. Randy Yan Josuchu, Utri, the Evil I'm going to part of the Lamondon. I Muslim par in the devo, Christians par in the devo, Hindu par in the devo, our day the Ashangal Vichitana. 
അതെ ഞാൻ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഷിഹാബിന് ദൈവങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കേണ്ടത് ഒരു ഗതികേടിൽ എത്തിയത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റില്ല കാരണം ഷിഹാബ് അത് സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇല്ല അത് അതിപ്പോ പത്തോ ആയിരം ആകാം അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതിപ്പൊ ഇപ്പൊ കേരള ലോകത്ത് പന്ത്രണ്ട് മെയിൻ മതങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ മതങ്ങളിലും ആകാം ബാങ്കോക്കിൽ പോയപ്പോ ബുദ്ധമതത്തില് കണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് മതങ്ങള് ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ അതിന്റെ അമ്പലത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞേ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പന്ത്രണ്ട് എന്ന ലിമിറ്റ് കൊണ്ട് നിർത്തണമെന്നല്ല നാളെ ഇപ്പൊ നിയോ മതങ്ങളൊക്കെ പലതും വരാം അതിലൊക്കെ ഷിഹാബ് പറഞ്ഞ ആർഗ്യുമെന്റ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് വിശ്വസിക്കുന്നതിന് തടസ്സമൊന്നുമില്ല കാരണം അതിൽ അതില് തെറ്റോ ശരിയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാം തടസ്സമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരികയാണ് അതായത് അപ്പൊ ഷിഹാബിന്റെ ചിന്താഗതി അനുസരിച്ച് ഒത്തിരി ദൈവങ്ങളുണ്ട് അത് പല പേരുകളിൽ പല മതങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഷിഹാബിന്റെ അന്വേഷണം ഞാനിപ്പോ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന് ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിപ്പം ഞാൻ പറയുന്ന ദൈവം ചിലപ്പോ ഞാൻ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ കാണുന്ന ദൈവം ആയിരിക്കും ആയിരിക്കണം എന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ അതിലേക്കാണ് ഷിഹാബ് ഞാൻ വരുന്നത് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഒരാള് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് നിർത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷിഹാബ് ചോദിച്ചോട്ടെ പറഞ്ഞ ആർഗ്യുമെന്റ് അനുസരിച്ച് ഷിഹാബിന്റെ സ്റ്റാൻഡ് അനുസരിച്ച് എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം അതാണ് ഓരോ മതങ്ങൾക്കും ഓരോ കൂട്ടങ്ങൾക്കും ഓരോ രീതികൾക്കും അനുസരിച്ച് കുറെ ദൈവങ്ങളുണ്ട് ആ ദൈവങ്ങളെല്ലാം ഒരു സത്യാന്വേഷണം അതിൽ അവിടെ എല്ലാം ചെന്ന് ഇതിൽ ഏതാണ് ശരി നല്ലതെന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരുന്നു ഷിഹാബിന്റെ ഒരു സ്ഥിതി ഇപ്പോഴും അതാണ് ഷിഹാബ് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണത്തിൽ പ്രകാരം ഷിഹാബ് ഇസ്ലാമിക കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു ദൈവം ഹിന്ദു ഇതിൽ പോണ് ഹിന്ദുക്കളുടെ ഒരു ദൈവം ബുദ്ധമതത്തിന് ബുദ്ധമതത്തിന്റെ ദൈവം അപ്പൊ ഒത്തിരി ദൈവങ്ങളായി ഇവിടെ ഷിഹാബ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ അനുസരിച്ച് ദേവന്മാരെന്ന് പേരുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ടെങ്കിലും ഏക സത്യ ദൈവമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് ബൈബിളിന്റെ പ്രഖ്യാപനം ഇതേ പ്രഖ്യാപനം തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പ്രകാരം അവിടെയും കാണുന്നത് എന്നാൽ ബഹുത ഇപ്പം യഹൂദിന്റെ പ്രമാണ പ്രകാരം അവിടെയും കാണുന്ന അതേ കാഴ്ചപ്പാടാണ് എന്നാൽ ബഹുദൈവ വിശ്വാസം നിലനിൽക്കുന്ന സമൂഹങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്താഗതി ഇല്ല അവർക്ക് എത്രയുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം ദൈവം എന്നുള്ള ജനറൽ നൗൺ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദൈവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും ഇപ്പം ഹിന്ദു പറഞ്ഞാലും മുസ്ലിം പറഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അതിന് സിഖ് മതക്കാരൻ പറഞ്ഞാലും അവിടെ ആ കോൺസെപ്റ്റിന് മാറ്റം വരുന്നില്ല ദൈവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഫിലോസഫിക്കൽ റിയലിസ്റ്റിക് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഈ ഫിലോസഫിക്കൽ റിയലിസ്റ്റിക് കോൺസെപ്റ്റിൽ ഈ ഫിലോസഫി എന്താണെന്ന് അതാത് മതങ്ങളാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതാത് കൂട്ടങ്ങളാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആ ഫിലോസഫിക്കൽ റിയലിസ്റ്റിക് കോൺസെപ്റ്റിന്റെ റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിന് മാറ്റം വരുന്നില്ല അപ്പൊ അവിടെ ആ ഫിലോസഫി ആണ് എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യപ്പെടുകയും ആ ഫിലോസഫിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതിൽ ശരി ഏത് തെറ്റ് ഏത് ഏത് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് കൃത്യത ഉള്ളതെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടി വരിക അപ്പം ഷിഹാബിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ ഷിഹാബ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ ഫിലോസഫിക്കൽ റിയലിസ്റ്റിക് കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇതിലെ ഫിലോസഫിനെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതോ എല്ലാം ശരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാണോ ഷിഹാബ് ഇപ്പൊ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എല്ലാം ശരിയാണെന്നും പറയുന്നില്ല എല്ലാം തെറ്റാണെന്നും പറയുന്നില്ല ദൈവമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എന്നോട് ചോദിച്ചല്ലേ നേരത്തെ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയത് അപ്പോഴാണ് ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ദൈവത്തെ എങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും നമ്മളിപ്പോ നമ്മളെ പൂർവികന്മാരുടെ ദൈവ പിന്നെ ദൈവം അവതരിച്ചിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യവേഷത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ പിന്നെ എല്ലാം പല മതങ്ങളിലും അല്ലെ നമ്മളിപ്പോഴും എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദൈവത്തെ കാണുന്നില്ല ഫിസിക്കലി കാണുന്നില്ല കാണുന്നുണ്ടോ കഴിഞ്ഞോ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞോ ആ ചോദിച്ചു അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് പിന്നെ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് പിന്നെ ദൈവം എന്താണ് നമുക്ക് തന്നത് ഞാൻ പല 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 കാര്യങ്ങളും
സ്നേഹം പങ്കിടുവാറുണ്ട് അവൻ വേറൊരു മതവിശ്വാസിയാണ് മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പോ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചോദിച്ച് 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 പോയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പല ആൾക്കാരുടെ അടുത്തും ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ അവനെ നമുക്ക് നോർമൽ കണ്ടീഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവനെ നോർമൽ ആക്കാൻ പറ്റില്ലേ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ പല പല ചോദ്യങ്ങളും പല ആൾക്കാരോടും ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനൊന്നും കൃത്യമായ മറുപടി ആരും തന്നിട്ടില്ല അവർ പറയുന്നത് നീ വരൂ വിശ്വസിക്കൂ നമുക്ക് ദൈവം പരിഹാരം കാണും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും ദൈവം പിന്നെ അതാക്കും ഇതാക്കും ദൈവം ദൈവം ഉണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അല്ലേ ഷിഹാബിന്റെ ചോദ്യത്തിന് അവസാനം ഉണ്ടായിട്ട് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഷിഹാബ് കണ്ടിന്യൂസ് അപ്പൊ നമ്മള് സംസാരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കണം അല്ലാതെ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഷിഹാബ് ഉടനെ തന്നെ ആറ് ചോദ്യം വേറെ ചോദിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ ആ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയുമ്പോൾ ആ മറുപടിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാണ്ട് പിന്നെയും ശിഖാബ് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ചോദ്യം ചോദിച്ചു കാരണം നമ്മളൊക്കെ ഈ ഭൂമിയിൽ പത്ത് നാൽപ്പതും നാൽപ്പത്തഞ്ച് വർഷമൊക്കെ ജീവിച്ചവരാ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ കാണും അവസരം കിട്ടിയ സ്ഥലത്ത് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് മണിക്കൂറുകൾ എടുത്ത് ഉത്തരം കിട്ടാനുള്ള ഇത് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ച് എഴുതി വെച്ച് മറുപടി പറയേണ്ടി വരും ഇവിടെ ഞാൻ ഷിഹാബിന്റെ ദൈവാന്വേഷണത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് അവിടെ ദൈവാന്വേഷണത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ഈവിള് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മൊറാലിറ്റി ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ഷിഹാബ് ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് കേറ്റിട്ടു അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റിലത്തെ ക്വസ്റ്റിന് ഫസ്റ്റിലെ സംസാരിച്ച വിഷയത്തിന് ഒരു ആൻസറിലേക്കോ അതിലൊരു തലത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഷിഹാബ് അടുത്തതിലേക്ക് പോയി ഒരു ജമ്പിങ് സ്കുരൽ മെത്തേഡാണ് ഷിഹാബ് അറിയാതെയാണെങ്കിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു നിരീശ്വരവാദിയുടെ ലൈനിലാണ് ഷിഹാബ് ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതവിടെ നിന്നോട്ട് എനിക്ക് ആരെ എന്തായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ മടങ്ങി വരികയാണ് ദൈവങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിൽ ഷിഹാബ് നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഈ ഫിലോസഫിക്കൽ റിയലിസ്റ്റിക് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ദൈവം ആ റിയലിസ്റ്റിക് കോൺസെപ്റ്റിലെ ഫിലോസഫിയെ ഇന്ന് വരെ ഷിഹാബ് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ പരിശോധനാ വിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തെ ഷിഹാബ് കേട്ടതായിട്ട് പോലും നടിച്ചില്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്നര മിനിറ്റ് ഷിഹാബ് പിന്നെ സംസാരിച്ചു പക്ഷെ അത് ആ ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിച്ചു അത് സംബന്ധിച്ച് ഷിഹാബ് ഒരു ഉത്തരവും പറഞ്ഞില്ല അതിന് പകരം അഞ്ച് ചോദ്യം പിന്നെയും ചോദിച്ചു വേറെ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യം വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ദൈവങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഷിഹാബിന്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ റിയലിസ്റ്റിക് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അതിപ്പം ഹിന്ദു മതത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇസ്ലാം മതത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാലും ക്രിസ്തു മതത്തിന്റെ ബേസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാലും ആ റിയലിസ്റ്റിക് കോൺസെപ്റ്റിന് മാറ്റം വരുന്നില്ല എന്നാൽ അത് ആര് അത് എങ്ങനെയുള്ളവൻ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അവിടെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഫിലോസഫിയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് റിയലിസ്റ്റിക് കോൺസെപ്റ്റ് എപ്പോഴും ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും അപ്പൊ ആ ഫിലോസഫിക്കൽ ചേഞ്ചസ് അതിൽ വരുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ എന്തെന്ന് ഷിഹാബ് പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് പിന്നെ ഞാൻ അത് ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് ചോദിക്കണേ അതിനൊരു മറുപടി പറയും അല്ല ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ ഞാൻ പഠിക്കാൻ ഞാൻ വല്ല പിന്നെ അത്ര വലിയ വിദ്യാഭ്യാസം ഇത് പഠിക്കാനോ ശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ല ഞാൻ ഞാൻ എനിക്കൊരു ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ട് എനിക്ക് ഒരു പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയിൽ വിശ്വാസമുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ ഇന്ന മതത്തിൽ നിന്നിട്ടേ നമുക്ക് അത് ആ ദൈവത്തെ വിളിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലല്ല ഞാനുള്ളത് ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞ പല ദൈവ വിശ്വാസം ഷിഹാബ് പെട്ടെന്ന് വിട്ടു ഇപ്പൊ ഒരു ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളായി നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു ദൈവത്തിൽ അല്ലെ ഞാൻ പല ദൈവം അത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നിലേക്ക് എത്തുന്ന നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങളത് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് ഒരു ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന മതത്തിൽ തന്നെ നിന്നിട്ട് തന്നെ വിശ്വസിക്കണമെന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചത് ഓക്കെ അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് അതായത്
അത് പലതാണെന്നാണ് ഷിഹാബ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യം തിരുത്തേണ്ടത് പലതാണെന്ന് പലതാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ എല്ലാ മതത്തിലും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരിടത്തില്ലേ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ നിൽക്കും ഒന്നെങ്കിൽ പലതാണെന്ന് പറ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാണെന്ന് പറ ഇത് രണ്ടും കൂടെ പറയുന്നു ഞാനൊരു ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയി ഞാൻ അവിടുന്ന് മുത്തപ്പനെ വിളിക്കുന്നു അവരും എല്ലാവരും മുത്തപ്പനെ വിളിച്ചു ഞാൻ മുത്തപ്പനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ചിൽ പോയി എന്റെ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ ഞാൻ പോയി അവൻ അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പോലെ ഞാനും പ്രാർത്ഥിച്ചു യേശു എന്നെ രക്ഷിക്കണേന്ന് അതേപോലെ ഞാൻ ഒരു ഫ്രൈഡേ പള്ളിയിൽ പോയി പിന്നെ എല്ലാരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞാനും പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഒന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെ അല്ല ഇതെല്ലാം ഒന്നാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ പറയാത്ത കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഞാൻ ഷിഹാബിന്റെ മൈൻഡിൽ ഇരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് എനിക്കറിയേണ്ടത് അവിടെയാണ് ഷിഹാബ് കിടന്ന് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കിടന്ന് വെള്ളത്തിന്റെ മേളിൽ ഒതറങ്ങാൻ കിടന്ന് പറയുന്ന പോലെ അറിയുന്നത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചോദിച്ചു അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം പിന്നെ ഒരു ഒരു ദൈവത്തിന്റെ അണ്ടർന്ന് വരുന്നതാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയല്ല അത് അത് ഷിഹാബ് മനസ്സിലാക്കിയതിലെ കുഴപ്പമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു മനുഷ്യൻ ദൈവവിശ്വാസി ആകുന്നുമ്പോൾ ഒരുവൻ ദൈവവിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് ഹിന്ദു ആണെങ്കിലും മുസ്ലിം ആണെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യാനി ആണെങ്കിലും ജൈന മതക്കാരനാണെങ്കിലും ഏത് ലോകത്തിലെ മതക്കാരനാണെങ്കിലും അവൻ തീയസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ അവൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന റിയലിസ്റ്റിക് കോൺസെപ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് എപ്പോഴും വൺ ആയിരിക്കും എന്നാൽ അത് ഫിലോസഫിക്കൽ റിയലിസ്റ്റിക് കോൺസെപ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഫിലോസഫി ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ എനിക്ക് ആവശ്യം ഷിഗാബ് ഈ റിയലിസ്റ്റിക് കോൺസെപ്റ്റ് വൺ ആണെന്നാണോ വിശ്വസിക്കുന്നത് അത് പലതാണെന്നാണോ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിന് ഷിഹാബ് ഉത്തരം തരണം ഇപ്പോഴത്തെ ഡയലോഗ് പലതാണെന്ന് പറയുകയും രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പം അത് ഒന്നാണെന്ന് പറയും ഒന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇച്ചിരി നേരം കഴിയുമ്പോൾ അത് പലതാണെന്ന് പറയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം അത് സംബന്ധിച്ചാണ് നമുക്ക് സംസാരിക്കേണ്ടത് ഈ റിയലിസ്റ്റിക് കോൺസെപ്റ്റ് വൺ ആണോ പലതാണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഇത് വൺ ആണെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് വൺ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ വരുന്ന ഫിലോസഫിക്കൽ റിയാലിറ്റി എന്താണ് പലതാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ വരുന്ന ഫിലോസഫിക്കൽ റിയാലിറ്റി ഫിലോസഫിക്കൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ടി വരും അത് റിയലിസ്റ്റിക് ആകുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് തൊട്ട് നോക്കി കണ്ടെടുത്ത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അല്ലത് അല്ല ദൈവം ഞാൻ പലതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം അത്രയും മതങ്ങളുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് അത്രയും ദൈവ അത്രയും മനുഷ്യർക്ക് അത്രയും മതങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ അത്രയും ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നാനൂറിൽ മുകളിൽ മതങ്ങളും അതിന്റെ ഉപമതങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ അത്രയും അവർക്ക് ഓരോരാക്കും ഓരോ ദൈവമാണ് അപ്പൊ പലതാണെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഷിഗാബ് ഒരു മുസ്ലിം അല്ല ജനനം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഷിഹാബ് ജീവിതം കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു മുസ്ലിം അല്ല അതിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ല അപ്പൊ പലതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഷിഹാബ് ഷിഹാബിൻ എങ്ങനെയാ റിയലിസ്റ്റിക് കോൺസെപ്റ്റിന്റെ ഫിലോസഫി അനുസരിച്ച് വരുമ്പോൾ ഷിഹാബിന് മുസ്ലിം ആകാൻ പറ്റുമോ പലതാണെന്നല്ല ഷിഹാബ് വിശ്വസിക്കുന്നത് മുസ്ലിം അല്ലാതെ കൂട്ടിക്കോ കൂട്ടലല്ല നമ്മളിത് സംസാരിക്കുന്നത് ഷിഹാബിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല അവിടെയാണ് ഷിഹാബ് സംസാരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഓക്കെ ഷിഹാബ് സംസാരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഷിഹാബിന്റെ സത്യസന്ധതയും കൂടെ ദൈവവിഷയം സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ സംസാരിക്കുന്ന ആളുടെ സത്യസന്ധത പരിശോധിക്കുന്നത് ഞങ്ങളല്ല ദൈവം തന്നെയാ അതുകൊണ്ട് കള്ളത്തരമോ ഉള്ളിൽ വേറെന്തെങ്കിലും വഞ്ചനയോ കളവോ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഡയലോഗ് ജയിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറയട്ടെ 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 ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതല്ല ഒരു ഡയലോഗ് ജയിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു അന്വേഷണമാണെങ്കിൽ അത് ദൈവം കൂടെ കേൾക്കുന്നു കാണുന്നു എന്നുള്ള ബോധ്യതയും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തീർത്ത് വ്യക്തതയോടുകൂടെ പറയുന്നത് ഒരു പലതാണെന്നാണ് ഈ റിയലിസ്റ്റിക് കോൺസെപ്റ്റ് പലതാണെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അവിടെ ഈ ഇസ്ലാം എന്നത് ഷിഹാബിന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പാർട്ടല്ല ഹിന്ദു ഈ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്നത് ഷിഹാബിന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പാർട്ടല്ല യഹൂദ മതത്തിന്റെ തിയോളജീസ് ഷിഹാബിന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പാർട്ടല്ല കാരണം ഈ മൂന്ന് മതങ്ങളും റിയലിസ്റ്റിക് കോൺസെപ്റ്റിന് സിംഗിൾ ആയിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഷിഹാബ് അ
അങ്ങനെ പല ആൾക്കാരും എന്നെ ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എനിക്കൊരു ദൈവത്തെ കാണണം ദൈവമുണ്ട് എന്ന് എല്ലാരും പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാ അമ്പലത്തിലും ദൈവമുണ്ട് എല്ലാ പിന്നെ എന്താണ് തൂണിലും തുരുമ്പിലും ഉണ്ട് പടച്ചോന മുകളിലുണ്ട് താഴെയുണ്ട് സ്വർഗത്തിലുണ്ട് അവിടെയുണ്ട് ഇവിടെയുണ്ട് എല്ലാരും പറയുന്നുണ്ട് എനിക്കൊരു ദൈവത്തെ കാണിച്ചു തന്നു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് കാണിച്ചു താ കാണിച്ചു തരിക എന്നുള്ളത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് അത് ഇതിലേക്ക് പോകാം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ കാണാൻ പറ്റില്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം സംസാരിക്കാൻ അല്ല ഒരു മതത്തെയും ഞാൻ എതിർക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അല്ലല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും മതത്തെ എതിർക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല ഏതെങ്കിലും മതത്തെ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല സംസാരിക്കുന്നത് ദൈവ വിശ്വാസി എന്റെ മതത്തിലുള്ളവർ തന്നെ എന്നെ എതിർക്കും അല്ലേ പിന്നെ മാപ്പിളയായിട്ട് പിന്നെ പിന്നെ വേറൊരു ദൈവത്തിന് നീ അംഗീകരിക്കുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അങ്ങ് അങ്ങനെയാണെന്ന് ആൾക്കാർ ചോദിക്കില്ലേ എന്റെ ചോദിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ബാക്കി ബാക്കി ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ അപ്പൊ ഷിഹാബ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഷിഹാബ് നിൽക്കുന്നത് ഷിഹാബ് ബഹുദൈവ ദൈവം ഒരുപാടുണ്ട് ഒന്നിലധികമുണ്ട് എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഷിഹാബിനുള്ളത് ഈ ഒന്നിലധികമുള്ള ദൈവങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ് അല്ല ഞാൻ ഇത്രയും സമയം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചർച്ചിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ യേശുവിനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മുത്തപ്പനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പിന്നെ മറ്റേ ഇവരെ എന്താ പറയാ ഞാൻ ബുദ്ധ ബുദ്ധ മതത്തിന്റെ അവരെ ഇതിൽ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എനിക്ക് ഞാൻ കയറുന്ന അമ്പലങ്ങളിലെല്ലാം എന്നെ കയറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തെല്ലാം ഞാൻ കയറിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തെ എനിക്കൊന്ന് കാണണം അപ്പൊ അല്ല അത് കാണിക്കുക കാണോ കാണിക്കല്ലോ എന്നത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പൊ ഇതെല്ലാമാണ് ഷിഹാബിന്റെ ദൈവങ്ങൾ അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചത് അത് അതെ ഇതൊക്കെയാണ് ഹിന്ദു ഹിന്ദുയിസത്തിലെ ദൈവങ്ങളെല്ലാം ഷിഹാബിന് ദൈവങ്ങളാണ് ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ യേശു ദൈവമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ അള്ളാഹു ഷിഹാബിന്റെ ദൈവമാണ് മനസ്സിലായി ഷിഹാബെ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഷിഹാബിന് ദൈവങ്ങളാണ് അല്ല ഇതൊക്കെ ഷിഹാബ് മനുഷ്യരുടെ കാര്യം ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഷിഹാബിന്റെ മാത്രം പറയാം നമുക്ക് എല്ലാവരും യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം ഞങ്ങൾക്കാർക്കും അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയില്ല അതുകൊണ്ടാ ഷിഹാബിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുക ഷിഹാബിന് ഇതെല്ലാം ദൈവങ്ങളാണ് ഷിഹാബിന് ഇതെല്ലാം ദൈവങ്ങളാണ് അപ്പോ ഇതെല്ലാം ഷിഹാബിന് ദൈവങ്ങളാണെങ്കിൽ എന്റെ ചോദ്യം ഷിഹാബെ ഇതിൽ ഏത് ദൈവമാണ് ഷിഹാബിനെ രക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ ഏത് ദൈവമാണ് ഷിഹാബിനെ ശിക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ ഏത് ദൈവമാണ് ഷിഹാബിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഷിഹാബിന്റെ സൃഷ്ടാവ് ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ ഇതില് ഏത് ദൈവം അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഏത് ദൈവമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഏത് ഏത് ദൈവത്തിന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അത് അവിടെയാണ് ഷിഹാബ് ഷിഹാബിന്റെ പ്രശ്നം ഷിഹാബിന് എന്റെ ചോദ്യം മനസ്സിലായില്ല ഷിഹാബ് ബഹുദൈവ വിശ്വാസി ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഷിഹാബാണ് ഞങ്ങളോട് പറയേണ്ടത് ഇതെല്ലാം ഷിഹാബിന് ദൈവങ്ങളാ ആ സ്ഥിതിക്ക് ഷിഹാബാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ടത് ഇതിൽ ഏത് ദൈവ ദൈവമാണ് ഷിഹാബിനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഇതിൽ ഏത് ദൈവമാണ് ഷിഹാബിനെ രക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ ഏത് ദൈവമാണ് ഷിഹാബിനെ ശിക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നത് പറയൂ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമല്ല ഇതെല്ലാം അത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ദൈവത്തെ കാണണം ദൈവത്തോട് ചോദിക്കണം ദൈവത്തെ കാണുക എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ അപ്പൊ ഷിഹാബിന് ബഹുദൈവ വിശ്വാസം ഉള്ളപ്പോൾ ബഹുദൈവ വിശ്വാസം ഉള്ളപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ദൈവത്തെ പോലും ഷിഹാബിന് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇത്രയും ദൈവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ അല്ലേ നമ്മൾ ഏത് ദൈവമാണ് അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല ഞങ്ങൾ ഏകദൈവ വിശ്വാസികൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളത് ഷിഹാബിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം എല്ലാം ഷിഹാബിന് ദൈവം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഷിഹാബിന് കൺഫ്യൂഷൻ ഇതിൽ ഏത് ബഹുദൈവ വിശ്വാസിയായ ഷിഹാബ് പറയൂ ഇതിൽ ഏത് ദൈവമാണ് ഷിഹാബിന് സൃഷ്ടിച്ചത് നിങ്ങൾക്കിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ദൈവം നിങ്ങൾ ഏത് ദൈവമാണെന്ന് സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ പിന്നെ ഭാവ മുമ്പ് മുൻകാല ഇതിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന
എല്ലാം ദൈവം എല്ലാം ദൈവം അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ല ഷിഹാബിന് കൺഫ്യൂഷൻ വന്നതിന് കാരണം ഇതെല്ലാം ദൈവമാണ് ആ കൺഫ്യൂഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഷിഹാബിനെ സൃഷ്ടിച്ച ആരാണ് ആ ദൈവത്തോട് ദേഷ്യമോ ഒന്നുമില്ല അല്ലെ അത് കൊഴപ്പില്ലേ അല്ല കാണിക്കാന്ന് ഈ കാഴ്ച എന്ന് കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു വിഷയമാണ് അത് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു വിഷയമാണ് ആദ്യം ഷിഹാബിന്റെ ഈ ബഹുദൈവ വിശ്വാസ പ്രകാരം സ്വപ്നത്തിലെങ്കിലും വന്നിട്ട് പറയാ ഷിഹാബ് ഇതാണ് ഞാനാണ് നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം നീ ഇതാണ് ഞാനാണ് ദൈവം നീ എന്റെ വഴിയിലേക്ക് പോവാ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അതിനാണ് ഞാൻ എല്ലാ അമ്പലത്തിലും വഴിയിലും ഷിഹാബെ ഷിഹാബെ ഷിഹാബിന് ഷിഹാബിന് ബഹുദൈവ വിശ്വാസം ആയിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം അതിൽ ഏത് ദൈവമാണ് ഷിഹാബിന്റെ മുന്നിൽ വരേണ്ടതെന്ന് ഷിഹാബ് പറയൂ എല്ലാരും ദൈവം അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിൽ ആർക്കും ആകാലോ അല്ല ഏത് ദൈവത്തിനും വരാലോ അതുകൊണ്ടാ ചോദിക്കുന്നത് ശിഖാവിന്റെ സൃഷ്ടാവ് അല്ലാതെ ഒരാൾക്ക് വരേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ശിഖാവിന്റെ രക്ഷിതാവ് അല്ലാതെ ഒരാൾക്ക് വരേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ശിഖാവിന്റെ ശിക്ഷ നടത്താനുള്ളതല്ലാണ്ട് ആർക്ക് വരേണ്ട കാര്യമുള്ളത് അപ്പോൾ ബഹുദൈവ വിശ്വാസിയായ ശിഖാവ് പറയൂ ശിഖാവിനെ ആരാണ് എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്റെ ഉമ്മ ഉപ്പനെ എനിക്കറിയാം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശിഖാവിന് ഉള്ളത് ദൈവവിശ്വാസമല്ല ശിഖാവിന് ദൈവവിശ്വാസം ഉണ്ടെന്ന് ഇതുവരെ പറയുകയും പെട്ടെന്ന് ശിഖാവ് പറയാണ് എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഉമ്മ ഉപ്പയാണെന്ന് നിങ്ങൾ സത്യസന്ധമായ ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരു ഉത്തരം അടുപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തുമില്ല ഇത് വെറുതെ നീണ്ടു പോകും നിങ്ങൾ ആദ്യം പറയും സത്യസന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ എന്റെ കാര്യത്തിൽ സത്യസന്ധമായിട്ടേ പറയുന്നുള്ളൂ എല്ലാ അമ്പലത്തിലും ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഷിഖാബെ ഷിഖാബെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന അടുത്ത് വളരെ മര്യാദയുടെയും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കേൾക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇതുവരെയും ചർച്ചകൾ പോയില്ലേ ഷിഖാബ് ഇപ്പൊ ഒരു ശ്രമം കാണിക്കുക ഷിഖാബ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തറിയാനാണ് ആഗ്രഹം എന്നുള്ളത് ഒരു ഉത്തരത്തിൽ ചോദിക്കുക അല്ലെ ചോദിക്കുക ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരത്തിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതൊന്നും അല്ല ഈ ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവശ്വാസം ഇല്ല താങ്കൾക്ക് ദൈവശ്വാസം ഇല്ല എന്ന് പറയാനാണെങ്കിൽ ഈ ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു യുക്തിയാണ് അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനും അതിന് ഒരു കഴിവും വേണം അത് മനസ്സിലാക്കാൻ താങ്കൾക്കും ഒരു കഴിവ് വേണം ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൂടെ മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ സോറി 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 ഞാൻ ഇതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോറി പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഞാൻ എല്ലാ എല്ലാ അമ്പലത്തിലും എല്ലാ പള്ളിയിലും എല്ലാ മതത്തിലും ഞാൻ പോയി ചോദിക്കുന്നതാണ് എന്നെ സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടാവ് ആരാണ് അവൻ വാ കണ്ണിൽ കാണുന്നതല്ല നമുക്ക് പിന്നെ ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ലണ്ടൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് എനിക്ക് ഷിഖാബ് പറഞ്ഞത് ദൈവത്തെ കാണിച്ചു തരൂ കാണിച്ചു തരൂ കാണിച്ചു തരൂ എത്രയോ സമയം സംസാരിക്കും അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് കണ്ണിൽ കാണുന്നത് മാത്രം ബോധ്യപ്പെട്ട് വിശ്വാസത്തോടെ എടുക്കുന്ന ആളാണോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അല്ല എല്ലാ മതത്തിലും ദൈവം ദൈവം അവതരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ സുഹൃത്തെ ഞാൻ അതല്ലോ ചോദിക്കുന്നത് സുഹൃത്തെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് താങ്കൾ കണ്ണാൽ കണ്ടത് മാത്രം ബോധ്യപ്പെട്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് കാരണം ഇത്രയും സമയം ഷിജുമാൻ പ്രദ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴും പറയുന്നത് അല്ല ഓരോ സമയത്തും ശിജുമാമ്രതനോട് താങ്കൾ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ കാണിച്ചു ഒരു ദൈവത്തെ കാണിച്ചു ഒരു ദൈവത്തെ കാണിച്ചു അപ്പൊ ദൈവത്തെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന ഷിഖാബിനോട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് താങ്കൾ കണ്ണാൽ കണ്ടത് മാത്രം വിശ്വസിച്ച് ഏറ്റെടുക്കുന്ന ആളാണോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞു കേട്ടോ ദൈവം ദൈവം എന്നതിനൊന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് താങ്കൾ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കണ്ണാൽ കണ്ടത് മാത്രം കണ്ട് ബോധ്യപ്പെട്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണോ അല്ല 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 കണ്ണാൽ അല്ല ഇപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ മാത്രം ഷിഹാബിന് കണ്ണാൻ കാണിച്ചു തരണം ബാക്കിയുള്ളവന് കാണുകയെന്നുണ്ട ഇല്ല ഷിഹാബ് പറയട്ടെ ഷിഹാബ് ആ ഇപ്പൊ ഷിഹാബ് പറയുന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഷിഹാബ് എങ്ങനെ ദൈവത്തെ കാണണമെന്നാണ് ഷിഹാബ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പറയൂ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റും എങ്ങനെ അല്ല പ്രവാചകന്മാരെ അവതരിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവത്
ഒന്ന് ഞാൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ആ നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് എന്നോട് വന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് അതിന്റെ ഒരു അനുഭവം താ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഓക്കെ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കും ഏത് കണ്ണുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സാധിക്കുകയല്ല ബൈബിളിക്കൽ ബൈബിളിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ദൈവത്തെ ആരും ഒരു നാൾ കണ്ടിട്ടില്ല സോ ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമല്ല ദൈവം കാരണം സർവത്തെയും സൃഷ്ടിച്ച ആ ഒരു ദൈവത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു ദർശിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ദർശിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അല്ല അവൻ നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാൻ എൻ്റെ മുന്നിൽ കാണണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു രൂപമല്ല ദൈവത്തിനുള്ളത് അത് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ആഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്ക് കാണണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ദർശിക്കുന്ന ദൃശ്യമായ രൂപത്തിൽ വന്ന ഒരു നമുക്ക് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ജനിച്ചു ജീവിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് യേശു ക്രിസ്തു സമ്പൂർണ്ണ മനുഷ്യനും സമ്പൂർണ്ണ ദൈവവും അപ്പോൾ എനിക്ക് ദൈവത്തെ കാണണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തെ അവൻ ഓൾറെഡി പ്രദർശിപ്പിച്ചു കാണുവാനായിട്ട് ഒരു ദൃശ്യ രൂപമായിട്ട് അവൻ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് നമ്മെപ്പോലെ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചു മരിച്ചു ഇനി ആ വന്നതിൻ്റെ ആ ദൃശ്യ രൂപത്തിൽ അവൻ ജനിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനെ പോലെ അവൻ ജനിച്ചതിന് ഒരു ഒരു കാരണമുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അവൻ ആ മുപ്പത്തി മൂന്നര വയസ്സോളം ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ച് ജീവിച്ച എന്തിനാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനൊരു പ്രത്യേക കാരണമുണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദൈവത്തെ ദർശിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഹോൾ വേൾഡിൽ നിൽക്കുന്ന ദൈവത്തെ ഷിഹാബിന് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഒരു മനുഷ്യനും ദർശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാൽ ദൃശ്യരൂപത്തിൽ വന്ന ക്രിസ്തുവിനെ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ആ യേശു ക്രിസ്തു എന്തിനു വേണ്ടി വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സകല ലോകത്തിൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരമായിട്ടാണ് അവൻ വന്നത് പരി പാപത്തിന് പരിഹാരം എന്ന് മാത്രമല്ല പാപത്തിന് പരിഹാരം വരുത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ഇറ്റേണിറ്റിക്ക് ഒരു ഉറപ്പ് നൽകുക അതായത് ഇന്ന് ഞാൻ മരിച്ചാൽ എവിടെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു വ്യക്തത നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി നിത്യത എവിടെ എന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ദൈവം മനുഷ്യനായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ച് മരിച്ച് നമ്മുടെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരം വരുത്തിക്കൊണ്ട് വിളിക്കുന്നത് അവൻ മാത്രം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഏത് മതഗ്രന്ഥമോ നിങ്ങൾ ഏത് അമ്പലത്തിലോ ഏത് പ്രവാചകന്മാരുടെ അടുത്ത് പോയിക്കോ പക്ഷേ ആരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാത്ത ഒരു ഉത്തരമാണ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും ഇത് യേശു ക്രിസ്തു മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും ജീവിച്ചിരുന്ന എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഒരു നാളും മരണം കാണുകയില്ല ഈ ഒരു ഉറപ്പ് നിത്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉറപ്പ് തരുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ദൈവം മനുഷ്യനായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ച് സകല മനുഷ്യൻ്റെ പാപം എൻ്റെയും ഷിഹാബിൻ്റെ അടക്കം പാപം പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് താൻ ആ രക്തം സകല മാനവരാശിക്കയുടെയും പാപത്തിന് പരിഹാരമായിട്ടുള്ള രക്തം ചിന്തി അവൻ കാലത്തിൽ ഒരു യാഗമായി തീരുകയും അവൻ ഏത് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നു അതേ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കാണുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല ദൈവം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു മനുഷ്യന് ആവശ്യമുള്ള ദിറ്റതയുടെ ഉറപ്പും ആ ധൈര്യവും തരുന്നതിന് വേണ്ടി കർത്താവ് മനുഷ്യനായിട്ട് ഭൂമിയിൽ വന്നു എൻ്റെയും ശിഹാബിൻ്റെയും പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി മരിച്ചു ഒരേ ഒരു ദൈവമേ ഉള്ളൂ ഒരുപാട് ദൈവങ്ങളില്ല ഒരേ ഒരു ദൈവമാണ് സകലവും സൃഷ്ടിച്ച് ഈ യൂണിവേഴ്സ് ഹോൾ യൂണിവേഴ്സ് സൃഷ്ടിച്ച അവനാണ് സമ്പൂർണ്ണ ഞാൻ സംസാരിച്ച് പിന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ആളായിരിക്കും പല റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് അപ്പോ ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ ഞാൻ ഓക്കെ യേശുവിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നെ അപ്പൊ യേശു നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എല്ലാവരും അപ്പോ പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇനിയിപ്പോ വേറെ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പിന്നെ നിന്നെ ഗണപതിയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് നിന്നെ ഗണപതിയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ശിവനാണ് ശിവന്റെ ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയും ഓക്കെ ശിവൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇനി പടച്ചോനാണ് അനുഗ്രഹിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പടച്ചോൻ വന്നിട്ട്
ദൈവം എന്തായിരിക്കണമെന്നും ചിന്തിക്കാനുള്ള അവകാശവും അതിനുള്ള ബോധവും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അത് കേൾക്കാൻ നല്ലതാണ് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല താങ്ക് യു പിന്നെ ഷിഹാബ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഒരു മിനിറ്റ് ഷിഹാബ് അല്ല ഷിഹാബ് പറഞ്ഞ ഈ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പം ശിവാഹ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഭൗമികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിനെന്തിനാ ദൈവത്തിന്റെ പുറയെ പോകുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടോ എത്രയോ പേര് ജീവിക്കുന്നു എത്രയോ പേര് ധനാഠ്യരായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു ഭൗമികമായിട്ടുള്ള അവരുടെ നേട്ടം കൊണ്ട് അവരുടെ അധ്വാനം കൊണ്ട് അവർ ജീവിക്കുന്നു അപ്പൊ ഭൗമികമായ ഒരു നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി ദൈവത്തെ വിളിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ ഭൗമികമായ അനുഗ്രഹങ്ങളല്ല അങ്ങനെയാണ് ഷിഹാബ് ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടത് നല്ലൊരു മനസ്സും നല്ലൊരു അധ്വാനമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം ദൈവത്തിന് വേണ്ടതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഷിഹാബ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അനുഗ്രഹം നമുക്ക് ആ പഠിച്ചവനാണെങ്കിൽ ആ പഠിച്ചവൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഗണപതിയാണ് ഗണപതി ആയിരിക്കട്ടെ അതൊരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹമാണ് ഷിഹാബ് ഷിഹാബ് ഈ പറയുന്നത് അതിന് ദൈവത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല എത്രയോ നിരീശ്വരവാദികൾ ജീവിക്കുന്നു അടിപൊളിയായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു അവർ അവരുടെ ഇത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു അധ്വാനിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇന്റലക്ച്വലായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവരുടെ അധ്വാനം കൊണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും അതിന് ദൈവത്തെ കൂട്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ ദൈവം ആരെന്ന് അറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ യഥാർത്ഥമായ ആഗ്രഹം ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ നാം അന്വേഷിക്കുക അന്വേഷണം കിട്ടുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടെത്തും പക്ഷെ അത് വെറും വെറും ഒരു അന്വേഷണം മാത്രമായില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലബ് ക്ലബുകൾ വന്ന് ഈ ഇങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് വളരെ നല്ല കാര്യം പക്ഷെ അതോടൊപ്പം തന്നെ വായിക്കുക വായിക്കുക മനസ്സിലാക്കുക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഏതുമാകട്ടെ വായിക്കുക വായനയിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ദൈവത്തെ മനസ്സിൽ കണ്ടെത്താൻ യഥാർത്ഥ ദൈവത്തെ കണ്ടെത്താനും സ്വീകരിക്കാനും സാധിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു പിന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ ഈ തിരക്കുപിടിച്ച ജീവിതത്തിലാണ് എല്ലാവരും അപ്പം നമുക്ക് പിന്നെ ജോലി ഇതുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്റെ എന്നെ എന്നെ എനിക്കും ഞാൻ അറിയുന്ന ആൾക്കാരും അധികം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കാണ് പിന്നെ പരലോകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ പരലോകത്ത് എത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ചോദിച്ചാൽ പോരെ ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഞാനുള്ളത് പിന്നെ അല്ല എല്ലാ ദൈവങ്ങളും നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കില്ലേ ആരും നമ്മളെ വെറുക്കാൻ നിന്ന് നിൽക്കുന്നല്ലോ ദൈവങ്ങളൊന്നും ഒരു ദൈവവും നമ്മൾ വെറുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നിൽക്കുന്നതല്ല എല്ലാം മനുഷ്യൻ സ്നേഹത്തിലൂടെ പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാ ദൈവങ്ങളും മതങ്ങളും നേരത്ത നമുക്ക് ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് പോകേണ്ട വഴി ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ആ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കീപ്പ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ പല വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാൽ നമ്മൾ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പോയിന്റ് എത്തത്തില്ല പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലുള്ള ഒരു ജീവിതം അല്ല യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് നൽകുന്നത് ആത്മീയ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് അത് ജസ്റ്റ് ഇതിലൂടെ ഒരു യാത്രയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ എൻ്റെ ജീവിതം ഐഹികമല്ല ഈ ഒരു യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ ലോകത്തെ അല്ല സ്നേഹിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നത് മരണാനന്തര ജീവിതവും അവിടെ ദൈവം തരുന്ന ഒരു പ്രത്യാശയുള്ള ജീവിതമാണ് പ്രധാനം അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വൺ പോയിന്റ് ആണ് ദർ ഇസ് ഒരു വൺ പോയിന്റ് വി ഡോൺ ഹാവ് ഡിഫറെന്റ് പോയിന്റ്സ് നമ്മളിപ്പോ ആ അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് പോയിന്റിലൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ബി അബ്സൊലൂട്ട്ലി ബ്ലൈൻഡ് ദറ്റ്സ് ഫൈൻ ലെറ്റ് മീ ഗോ ടു ദ ഹമീദ് ഹമീദ് ദിസ് യുവർ ചേൺ നൗ താങ്ക് യു കാരി ഓൺ ഹമീദ് താങ്ക് യു ഓക്കെ ഞാൻ സംസാരിച്ചോട്ടെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒരു ദൈവത്തിലേക്ക് എത്തിക്കൂടെ എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ ചോദ്യം അതിന് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മറുപടി കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പം അതിനൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന മറുപടി ഏതാണ്ട് മൂന്നര വർഷത്തോളമാണ് എനിക്ക് തോന്നണേ അവിടെ യേശു ക്രിസ്തു പ്രബോധനം നടത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്കറിയാൻ കഴിയുന്നത് മുപ്പത് വയസ്സ് മുതൽ മുപ്പത്തി മൂന്നര വയസ്സ് വരെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങ് അവരെയൊക്കെ മാറ്റി വെച്
അതായത് ദൈവത്തിന് ലോകത്തിന് ഒരു ദൈവം മാത്രം പോരെ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മൂന്ന് ദൈവങ്ങളുണ്ട് പറ ഉണ്ടെന്ന് ഇടയ്ക്ക് പറയും പിന്നെ പറയും യേശു ക്രിസ്തു മാത്രാണ് ദൈവം എന്ന് ഇടയ്ക്ക് പറയും യഹോയാണ് ദൈവം എല്ലാം കൂടി ആണ് ദൈവം എന്ന് പറയും അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് യേശു ക്രിസ്തു അല്ല ദൈവമാണ് ദൈവം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒരൊറ്റ പോയിന്റിലേക്ക് വന്നൂടെ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം എന്നാ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ പരിഹാരാവൂലേ ഹമീദിനടുത്ത് ഒരു ഒരു ചോദ്യമൊക്കെ ചോദിച്ചു അതിനകത്ത് ഹമീദിന്റെ ഒരു നുണയും കൂടെ ചേർത്തു ആ നുണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ മൂന്ന് ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു എന്നൊരു വർത്തമാനവും കൂടെ പൂർത്തി പറഞ്ഞു അത് ഹമീദിന്റെ മാത്രം കൈ നിട്ടതാണ് ക്രിസ്ത്യൻസ് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല രണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഉള്ള വിശ്വാസവും പഠനവും ഏക ദൈവമേ ഉള്ളൂ എന്ന് തന്നെയാണ് ആ ഏക ദൈവം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും ആകുന്ന ഏക ദൈവം എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഈ ബൈ വിശുദ്ധ ബൈബിളിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള ഏകദൈവ വിശ്വാസം ഖുറാനും ഇസ്ലാമും ആരംഭിക്കുന്നതിനും നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ അള്ളാഹു എന്ന ഏകത്വത്തിലേക്ക് ക്രൈസ്തവർ വരേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യവുമില്ല കാരണം അള്ളാഹു അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഈ പഴയ ദീപത്തിൽ എങ്ങും അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് പോലും ഇല്ല എന്നിട്ട് അള്ളാഹു അവകാശപ്പെടുകയാണ് മോശയ്ക്ക് ഞാനാണ് സംസാരിച്ചത് മോശയ്ക്ക് ഞാനാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് അബ്രഹാമിന്റെ ദൈവം ഞാനാണെന്നൊക്കെ അത് മുഹമ്മദ് തോന്നിയത് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ഇവിടെ അതിനു മുൻപ് തന്നെ ഈ അള്ളാഹു എന്ന ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ഉള്ള ചിന്ത മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ യഹോവ എന്ന ഏക സത്യ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അവിടെ ക്രിസ്ത്യൻസിന് ഏകദൈവ വിശ്വാസം പണ്ട് കാലം തൊട്ടേ ഉള്ളതാണ് അതിനു മുൻപ് തന്നെ യഹൂദ പിതാക്കന്മാർക്ക് ഏകദൈവ വിശ്വാസം വന്നേയുണ്ട് അതിനു മുൻപ് സൃഷ്ടി മുതൽ ആധുനിക സൃഷ്ടി മുതൽ ഈ ഏക സത്യ ദൈവമാണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബൈബിളിന്റെ തിരുവനന്തപുരത്തിലുണ്ട് ഇനിയിപ്പൊ ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യൻസ് എന്തിനാ പുതിയതായിട്ടൊരു ഏകദൈവ വിശ്വാസം കൊണ്ടുവരേണ്ട പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ മുസ്ലിം സന്ധിയ്ക്കുക ഈ ഏകദൈവത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഇത് വിശ്വസിക്കുക എന്നുള്ളതേ മാർഗമുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ടൊരു ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ എഗ്രിമെന്റിന്റെ ആവശ്യം പണ്ട് മദീന മദീന കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം മക്ക കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം തിരിച്ചു വന്ന ഈ മദീന കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം തിരിച്ചു വന്ന പോലെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഈ മുഹമ്മദ് വന്നിട്ട് ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തെ നിങ്ങളെല്ലാം അംഗീകരിച്ചോണോ എന്ന് പറയുകയും അവിടെയുള്ള യഹൂദന്മാരെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെല്ലാം കൊന്നുമുടിക്കുകയും ചെയ്തതുപോലെ ഒരു എഗ്രിമെന്റിന്റെ ആവശ്യം ഞങ്ങൾക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ഈ ദൈവവുമായിട്ട് സത്യത്തിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ളതുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടുപേരുടെ കൂടിക്കൊണ്ട് ഈ മുസ്ലിംസും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ കൂടിക്കൊണ്ട് ഒരു ദൈവത്തെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള ഹമീദിന്റെ ചിന്താഗതിയും തെറ്റാണ് ദൈവം ഓൾറെഡി അനാദിയായും ശാശ്വതമായും ഏകസത്യ ദൈവവുമായി നിലനിൽക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മളായിട്ട് പുതിയതൊന്നിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഓൾറെഡി ദൈവം സ്വയം തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ ദൈവത്തെ അങ്ങ് അംഗീകരിച്ചാൽ മതിയല്ലേ ഹമീദെ പിന്നെ ആ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് നുണ പറയരുത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ മൂന്ന് ദൈവത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഞാനും അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചത് പറയട്ടെ പറയട്ടെ ഏകസത്യ ദൈവത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി അടുത്തൂടെ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ് മുഹമ്മദ് നബി കൊടുത്ത പുതിയ ദൈവത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എന്തിനാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് മുഹമ്മദ് നബി ഒരു നിങ്ങൾ യഹോവ എന്നുള്ള പേര് കൊടുത്ത മാതിരി മുഹമ്മദ് നബി ദൈവത്തിന് ഒരു പേരോ വിഗ്രഹോ കൊടുത്തിട്ടില്ല പറയട്ടെ യഹോവ എന്നുള്ള പേര് അങ്ങനെ ഒരു പേരോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിത്രോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താണ് വിഗ്രഹോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ദൈവ ദൈവത്തിന് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ തെറ്റാണ് ഒന്നാമത് ആ ഒരു പേരിലേക്ക് മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവത്തിന് പേരെന്തിനാന്ന് ദൈവത്തിന് നമ്മളെന്താ നമ്മള് അനില് ഹമീദ് മുഹമ്മദ് എന്നൊക്കെ പേര് കൊടുക്കാൻ പറ്റി ഒരു പല വ്യക്തികളുണ്ട് ഒറ്റ വ്യക്തികൾക്ക് എന്തിനാണ് പേര് ഒരു സെക്കൻഡ് അമിത് ഭായ് ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചു ദൈവത്തിന് പേരുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ദൈവം മനുഷ്യന് പേരിട്ടത് ഒരു സെക്കൻഡ് എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ദൈവമാണ് ഇടപെടുന്നത് നമ്മൾ ആരും അല്ല അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം റൺ
അപ്പം ഇതിന്റെ സ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ എസ് എസ് എൽ സി സർട്ടിഫിക്കറ്റില് അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിലൊക്കെ വേറെ ആരുടെയോ പേരാണെങ്കിൽ സമീതിന് അതിനെ കൊണ്ടുപോലെ പ്രയോജനമുണ്ടോ സമീതിന്റെ പാസ്പോർട്ടിനകത്ത് സമീതിന്റെ പേരല്ലാതെ വേറെ ആരുടെയോ പേരാണെങ്കിൽ സമീതിന് എന്ത് പ്രയോജനം പേരിലാണ് സമീത എല്ലാരും ഇരിക്കുന്നത് തിരിച്ചറിയണം സമീത് വഴിയിൽ കൂടെ സമീത് വഴി കൂടെ നടന്നു പോകും നടന്നു പോകുന്ന സമയത്തിന്റെ രാമകൃഷ്ണ രാമകൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുത്തം വിളിച്ചാൽ ഹമീദ് തിരിഞ്ഞു പോകോ അല്ലെങ്കിൽ ആ യാക്കോബെ യാക്കോബെ എന്ന് വിളിച്ചാൽ ഹമീദ് തിരിഞ്ഞു പോകോ ഇല്ല ഹമീദ് തന്നെ വിളിക്കണം എങ്കിലേ ഹമീദ് തിരിഞ്ഞു നോക്കുള്ളൂ സത്യദൈവത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ പേരാവശ്യമാണ് കാരണം വ്യാജ ദൈവങ്ങൾ അനേകമുണ്ട് അപ്പൊ ആ വ്യാജ ദൈവങ്ങളുടെ പേരിലല്ല സത്യദൈവത്തിന്റെ പേരിൽ തന്നെ സത്യദൈവത്തെ വിളിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് യഹോവ വെളിപ്പെട്ടിട്ട് മോശയോട് പറയുന്നത് ഞാൻ യഹോവ ഇത് തന്നെ എന്റെ നാമം എന്ന് പറയേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ പേര് ആവശ്യമില്ലാതുള്ളത് നിങ്ങളുടെ വികലമായ ചിന്താഗതിയാണ് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് വികലമായ ഒരു ചിന്താഗതിയിൽ നിങ്ങൾ നടക്കുന്നു ആ ചിന്താഗതി നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മേത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ബൈബിളിലെ ദൈവം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് താൻ ആര് തന്റെ നാമം എന്ത് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായി ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവനാമം അറിയാത്തത് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നമാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നമല്ല അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അറിവില്ല എന്ന് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നിൽക്കണ്ട അമീദ് അതാണ് പറയാനുള്ളത് മറുപടി വരട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ് അതായത് ഇവിടെ ആധാരത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു പേരിന്റെ സ്ഥലത്തിന് അവിടെ ആ സ്ഥലം ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ആ ആധാരം ഉണ്ടായത് എന്റെ പാസ്പോർട്ടിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്ന വ്യക്തി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ആ പാസ്പോർട്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പറ്റും എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ ദൈവത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയില്ല ദൈവം ഒരു നാളും കണ്ടിട്ടില്ല ആരും കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഖുറാനിലും അത് തന്നെ പറഞ്ഞു ആർക്കും വെളിപ്പെടും കണ്ടിട്ടില്ല ദൈവത്തെ അദൃശ്യങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നാണ് നിങ്ങളും ഞങ്ങളും വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പേര് നിർബന്ധമാണ് ആ പേരിൽ മാത്രമേ അറിയപ്പെടാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അത് തെറ്റല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു പേരിലോ ഒരു വിഗ്രഹത്തിലോ ഒരു ഫോട്ടോയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിത്രത്തിലോ കൊണ്ടുപോയി ദൈവത്തിന് കെട്ടേണ്ട കാര്യം എന്താണുള്ളത് അത് അത് അതാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഹമീദ് ഭായ് ഓക്കെ നമ്മളെല്ലാം ഒരു ദൈവത്തിലേക്ക് എത്തിക്കൂടെ എന്നൊരു ചോദ്യം ഹമീദ് ഭാഗ് ചോദിക്കും ഇവിടെ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഏത് മതം സ്വീകരിച്ചോ വ്യക്തി ആയിക്കോട്ടെ ഇവിടെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യം എന്താ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇപ്പം ഹമീദ് ഭായ് ഇപ്പം അടുത്ത നിമിഷം ജീവിച്ചിരിക്കുമോ എന്ന് ഉറപ്പ് ഒരു ഉറപ്പില്ലല്ലോ സോ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി വേണ്ട എന്താ ആ ഡെസ്റ്റിനി വേണമെന്നുള്ള ആ ഡെസ്റ്റിനി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നിത്യതയാണ് ഈ നിത്യതയെക്കുറിച്ച് പിന്നെ ഒരു ഉറപ്പില്ലാതെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സകല ലോകത്തിലെ ജ്ഞാനം നമ്മൾ ആർജിച്ചിട്ട് എന്നാ കാര്യമുള്ളത് ആ നിത്യതയെ കുറിച്ച് ഒരു ഉറപ്പല്ല വേണ്ടേ ആ ഒരു ഉറപ്പ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന മതത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും മതത്തിന് തരാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അത് തരാൻ കഴിയുന്ന ഏക ഗ്രന്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ബൈബിളാണ് ക്രിസ്റ്റി ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും പറയാൻ കഴിഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് സമയം തരാം ഞാൻ 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 പറഞ്ഞു നിർത്തും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സമയം എടുക്കില്ല ഒരു ഒരു പത്ത് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് എടുക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനിയാണ് നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഞാൻ മരിച്ചാൽ എവിടെ പോകും എന്ന് പറയാൻ ധൈര്യത്തോടെ പറയാൻ കഴിയുന്നവരാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ പിന്നെ ഒട്ടുമുക്ക പേരും ഒട്ടുമുക്ക എന്ന് പറയുന്നല്ല ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് പറയുന്ന ആർക്കും അത് പറയാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു ഉറപ്പില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാ കാര്യം നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവർ പ്രാർത്ഥിക്കും അള്ളാഹു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഇവനെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈത്തിക്കണേ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന്റെ കാര്യം എന്താ കാരണം ആ മരിച്ച വ്യക്തിക്ക് അറിയില്ല പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് അറിയത്തെ ഇവൻ എത്തുക എന്നുള്ളത് അതിനേക്കാൾ എത്രയും വിശ്വ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ആശയമാണ് ബൈബിൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അതാണ് എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മരിച്ചാലും ജീവിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ആ സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അപ്പൊ കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാവരും ഈ എല്ലാവരും തന്നെ ഈ അനിൽകുമാർ സഹോദരനാകട്ടെ ഷിജുമോൻ സഹോദരനാകട്ടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഷിജോ ബ്രദറാകട്ടെ ഇവർക്ക് എല്ലാം ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ് അവർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ വളരെ ഇതായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതിന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം അവർ ആ ഉറപ്പോടെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഉറപ്പില്ലാതെ ഒരു ലക്ഷ
എന്ന് പറ ആ ഇന്നും അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും ത്രീ ഏകം ത്രീ ഏകം എന്ന് പറയല്ലാതെ ദൈവം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ കഴിയുന്നില്ല അത് തികഞ്ഞ പരാജയമാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം ബൈബിൾ കൃത്യമായിട്ട് വായിക്കുക ആ ബൈബിൾ എന്താണ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് നോക്കുക ബൈബിൾ ബൈബിളിൽ കൃത്യമായിട്ട് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിട്ട് പിതാവിനെ ആരാധിക്കാനാണ് പിതാവെ പിതാവെ എന്ന് പലവട്ടം പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ ഒരുപാട് വാക്യങ്ങളുണ്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കുക ഇതാ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഞാൻ ദൈവമാകുന്നു എന്നെ ആരാധിക്കണമെന്ന് അള്ളാഹു എവിടെയാണ് ഹുമനോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു വാക്യം ഒരൊറ്റ വാക്യം ഖുറാനിൽ കാണിച്ചു തന്നാൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ നിർത്തി ഈ പരിപാടി നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള ഒരു യോഗ്യത ഇല്ല അതായത് ഖുറാനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ആ അത് തന്നെ അതന്നല്ലേ പറയണ്ടേ എന്നാ പിന്നെ മുഹമ്മദ് ആ കുറ മൊത്തം ദൈവം പ്രവാചകനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്താ എന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു വാചകം എന്തിനാ കാണിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് വർത്താനായി പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ വാചകം ഞാൻ ദൈവമാകുന്നു എന്നെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കണമെന്ന് അള്ളാഹു മുഹമ്മദിനോട് പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ വാചകം കാണിച്ചതാ ഖുറാന്റെ അകത്ത് രണ്ടേ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് എടുക്കും ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ നോക്കട്ടെ അല്പസമയം വേണ്ടി വരൂ ഹമീദ് നോക്കട്ടെ ഞാൻ പറയാം ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് രണ്ടേ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് എടുക്കൂ ഒരു മിനിറ്റ് രണ്ടേ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് എടുക്കൂ അള്ളാഹു അവനല്ലാതെ ആരാധ്യനില്ല കേട്ടല്ലോ അവനാണോ ഇവനാണോ എന്നല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഞാൻ ദൈവമാകുന്നു എന്ന് അള്ളാഹു മുഹമ്മദിനോട് പറഞ്ഞ കാര്യം അല്ലാണ്ട് അവനാണോ ഇവനാണോ മറ്റവനാണോ മറിച്ചവനാണോ എന്നല്ല ഹമീദ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഞാൻ ദൈവം കാരണം ഹമീദ് പദാർത്ഥം പറഞ്ഞേ യേശു ക്രിസ്തു ഒരിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ദൈവമാകുന്നു എന്ന് അതേ കാര്യം അള്ളാഹുവിനും ബാധകമാണല്ലോ അള്ളാഹു പറയണ്ട സ്വയം എന്നല്ല ഹമീദ് വിശ്വസിക്കുള്ളൂ എന്ത് പൊട്ടത്തരാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ത് ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ഇവിടെ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ ബേസിക് വശങ്ങൾ അറിയില്ലേ ഖുറാന്റെ ഹമീദ് പറയുന്നത് ഇപ്പോ ഹമീദ് ഇതിലും വലിയ പൊട്ടത്തരല്ലേ കൂടി ചോദിച്ചത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലേ ഹമീദ് വിശ്വസിക്കുകയാണെന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ ഇല്ല അനിൽ ബ്രദർ പറയട്ടെ അനിൽ ബ്രദർ പറയട്ടെ അനിൽ ബ്രദർ പ്ലീസ് കണ്ടിന്യൂ അമീദിന്റെ മാനദണ്ഡം എന്താണ് ഹമീദ് പറഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തു ഒരിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ദൈവമാകുന്നു എന്ന് ആരാധിക്കണമെന്ന് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതേ മാനദണ്ഡം അള്ളാഹുവിനും കൂടി നമ്മൾ നോക്കണ്ടേ അള്ളാഹു അങ്ങനെ പറഞ്ഞിങ്ങനല്ലേ ഹമീദ് അള്ളാഹുവിനെ അംഗീകരിക്കുന്നുള്ള ദൈവമായിട്ട് അള്ളാഹു അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഗോമന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ദൈവമാകുന്നു എന്നെ ആരാധിക്കണമെന്ന് ഒരു വാക്യം കാണിച്ചതാ ഹമീദെ ഒരു വാക്യം ഒറ്റ ഒരു വാക്യം ഒരു മുറിവാക്യമെങ്കിലും കാണിച്ചതാ ഹമീദെ ഒരു വാറോലെങ്കിലും എടുക്കാനുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഇത് പോട്ടെ അള്ളാഹു മുഹമ്മദിനോട് സംസാരിക്കും പറയട്ടെ ഇനി പറഞ്ഞോട്ടെ ഒന്ന് പറയട്ടെ പറയട്ടെ അവന്റെ ഇവന്റെ കാര്യമല്ല ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ദൈവമാകുന്ന എന്നെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കണമെന്ന് അള്ളാഹു മുഹമ്മദിനോട് പറഞ്ഞതായ ഒരു വാചികം ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഇനി പറഞ്ഞോട്ടെ ഇനി പറയാൻ സമ്മതിക്കുന്നു ഇവിടെ പ്രവാചകനിലൂടെയാണ് ഖുറാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ആ പ്രവാചകൻ പറയാണ് ഞാനാണ് ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മാറിപ്പോവും അവിടെ ഖുറാനിൽ കൃത്യമായിട്ട് അവനാണ് ഞങ്ങളുടെ വിഷയമല്ല 
ഞാൻ പറയട്ടെ ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പത്തെണ്ണം തരാം ഒന്നല്ല പത്തെണ്ണം തരാം സംസാരിക്കാൻ അവസരം അതും ഇതേപോലെ തന്നെ മറ്റാളുകളിലൂടെ വന്നതാണ് പ്രവാചകന്മാരിലൂടെയും മറ്റു പലരിലൂടെ എഴുതിയതാണ് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ അകത്താണ് ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വ്യക്തമായിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ദൈവമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പഴയ നിയമം നോക്ക് പുതിയ നിയമം നോക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഒരു വാചകം അള്ളാഹു മുഹമ്മാനോട് പറയുന്നത് ഞാൻ അള്ളാഹു അല്ല ഞാൻ ദൈവമാകുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ ആരാധിക്കണമെന്ന് അള്ളാഹു മുഹമ്മാനോട് പറഞ്ഞ ഒരു വാചകം കുറാന്റെ അകത്ത് കാണിച്ചതാ അത് കാണിക്കാനില്ലാതെയാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് അല്ലേ വെളുപ്പിക്കലല്ല കൃത്യമായിട്ട് വചനം ഖുറാനിന്റെ അടുത്ത് കാണിക്കാനുണ്ടോ ഇല്ലയോ അതായത് ബ്രദറെ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ പറയണം സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ തേർഡ് പേഴ്സന്റെ അടുത്ത് പറയണത് ആവരുത് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ സെക്കൻഡ് പേഴ്സന്റെ അടുത്ത് പറയണതാവണം അതായത് അള്ളാഹു സ്വന്തമായിട്ട് പറയണം അല്ലാണ്ട് വേറൊരുത്തൻ അവൻ ആരാധനയാണെന്ന് മൂന്നാമത് ഒരുത്തന്റെ അടുത്ത് പറയണത് ആവരുത് എന്നാണ് അനിൽ ബ്രദർ പറയുന്നത് അനിൽ ബ്രദർ പറയുന്നല്ലേ ഞങ്ങളെ വിശ്വാസം പ്രവാചകന് എന്തിനാണ് പ്രവാചകനെ വിട്ടുക്കണേ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കാര്യം വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു മാനദണ്ഡം അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോ വേറെ മാനദണ്ഡം അതങ്ങ് മദ്രസയെ കൊണ്ടുപോയി പറഞ്ഞാ മതി ഇവിടെ പറയണ്ടത് അങ്ങനെ എടുത്ത് പറയാൻ നിക്കണ്ട മനസ്സിലായാ നിങ്ങക്ക് എത്ര വാക്യം വേണം അത് ചോദിക്കോ ഒരു വാക്യം മതി ഒരു വാക്യം ഒറ്റ വാക്യം മതി ഒറ്റ വാക്യം അത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ആവണം ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ അതായത് അള്ളാഹു പറയണതായിരിക്കണം അല്ലാതെ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് വേറൊരു തൻ മൂന്നാമത് ഒരാളുടെ അടുത്ത് പറയണത് അവരുത് ഡയറക്റ്റ് അള്ളാഹു പറയണതായിരിക്കണം ഇത് തന്നെയായിരുന്നു ഹമീദ് പറഞ്ഞത് യേശു ക്രിസ്തു സ്വന്തമായിട്ട് എവിടെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നായിരുന്നു ഹമീദിന്റെ ചോദ്യം അതേ ചോദ്യം തന്നെയാണ് തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ ഹമീദിന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ച് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉത്തരം പറയും ഒറ്റ വാക്കിയല്ലേ ചോദിച്ചുള്ളൂ അത് പറയാൻ സമ്മതിക്കോ സമയം തരുവോ വാക്യങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് ഇത് ഒന്നും രണ്ട് വാക്യങ്ങളല്ല ഒരു കാരണം ഇതൊരു ഖുറാൻ ഉടനീളം അതായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന അത്രയും തരാം എനിക്ക് ഞാൻ എടുത്തോട്ടെ ഒരുപാടുണ്ട് അതിൽ ഏതാണെന്ന് നോക്കി നോക്കിട്ട് എടുക്കട്ടെ നിങ്ങൾ അയച്ചിട്ട് ടെൻഷൻ അടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു അവനല്ലാതെ ആ ഒരു ആരാധ്യനുമില്ല അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതും അവൻ ഇതൊക്കെ മുഹമ്മദിനോട് പറഞ്ഞതാണ് മുഹമ്മദ് ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് തത്തുല്യമായിട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ വെച്ചാ മതി എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു ജനങ്ങളോട് നേരിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് അള്ളാഹു പ്രവാചകനെ പിന്നെന്തിനാ അയച്ചത് 
ാണ് ജനങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ തെളിവുകള് ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമെങ്കിലും കൊണ്ടുപോവാ 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 ഞങ്ങൾ നിന്നിൽ വിശ്വസിച്ചോളാമെന്ന് ഒരെണ്ണമെങ്കിലും മുഹമ്മദ് ചെയ്തു കൊടുത്തു ജനസമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പാകെയാണ് അമിത ജനസമൂഹം ജനങ്ങളുടെ മുമ്പാകെയാണ് ഇവര് നടത്തിയത് അതേ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ കൊണ്ടുവരുമ്പോ ഈ ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന ജനക്കൂട്ട സാക്ഷിയാണ് ഫറോനെയും കൂട്ടരെയും ചെങ്കടൽ പുലർത്തി മുട്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ മതി നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് വളരെ കൃത്യമാണ് എനിക്ക് ഉത്തരമില്ലാതെ ഞാനൊരു മുസ്ലിം ആയി എനിക്ക് പറയാൻ സമ്മതിക്കണ്ടേ ഇവിടെ അനിൽ ബ്രദർ ഇവിടെ അനിൽ ബ്രദർ ഹമീദ് ബ്രദറിന്റെ അടുത്ത് അമിത ഇത്ര ഉള്ള സംഭവം പറയാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നല്ല പറയാൻ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇത്ര ഉള്ളൂ അമീദ് ആദ്യമേ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഏഴ് ദൈവമാണെന്ന് നേരിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്യം പോലും ബൈബിൾ ഇല്ലാന്ന് അമീദ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിനെ തിരിച്ചുകൊണ്ട് അനിൽ ബ്രദർ ചോദിച്ചാൽ ഇത്ര ഉള്ളൂ അള്ളാഹു ദൈവമാണെന്ന് ഞാൻ ദൈവമാണെന്ന് അള്ളാഹു നേരിട്ട് മുഹമ്മദിനോട് പറഞ്ഞു ഇതാണ് സംഭവം ഇവിടെ കാണുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഹമീദ് ഇത്ര സമയമായിട്ട് ഒരായത്ത് പോലും എന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ ഹമീദ് ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസത്തിൽ ജനിച്ചുകൊള്ള ശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇടപെടുകയാണ് ഇവിടെ വളരെയേറെ തെറ്റി ഒരു മിനിറ്റ് ജിബ്രിയിൽ വാദി ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇനി എനിക്ക് സമയം തരും ഇനി എനിക്ക് സമയം തരും പ്ലീസ് അമീദ് വെയിറ്റ് പ്ലീസ് അമീദിന് ഒരു മിനിറ്റ് കൂടി തരുവാണ് അമീദിന് പറയാം പ്ലീസ് അതുപോലെ തന്നെ അമീദ് ഇടപെടരുത് ഞാൻ ഇടപെടുവാണ് ഒരു മിനിറ്റ് അമീദിന് ടൈം തരുവാണ് അതായത് നിങ്ങള് അല്ല ഇവിടെ ദൈവം നേരിട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞാലേ വിശ്വസിക്കൂ എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്കില്ല ദൈവം പ്രവാചകനെ വന്നിട്ടുള്ളത് ജിബിരിയിൽ മുഖാന്തരാണ് മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ അല്ലാണ്ട് അവിടെ ഗുസ്തി പിടിക്കുന്ന ദൈവം ഒന്നുമല്ല ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് പ്രവാചകന് പ്രവാചകന് തന്നെ വന്നിട്ടുള്ളത് ജിബിരിയിൽ മുഖാന്തരാണ് വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവിടെ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയാ അവിടെ ജിബിരിയിലാണ് വന്ന് പ്രബോധനം കൊടുക്കുന്നത് അതെ അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കാതെ എന്നോട് ഞാനാണ് ഞാനാണ് ദൈവം എന്ന് പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അത് തെറ്റി അത് തെറ്റി ധരിപ്പിക്കണം ഞങ്ങളതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന എന്താണെന്ന് ഹമീദിനെ പിടി കിട്ടിയോ ഞങ്ങളതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു സാങ്കല്പിക സൃഷ്ടിയാണ് കാരണം മുഹമ്മദിന്റെ മുമ്പാകെ ജിബ്രിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതിന് ഒരു സാക്ഷിയും ഇല്ല മുഹമ്മദ് പറയാണ് എന്റെ മുമ്പിൽ ജിബ്രിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു മുഹമ്മദ് ഒഴികെ വേറെ ആർക്കും ഈ ജിബ്രിലിനെ കാണാൻ പറ്റുകയില്ല എന്റെ മുഹമ്മദ് പറയുന്നു എന്റെ അടുക്ക വന്ന ജിബ്രിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് വന്നവന് ഈ അള്ളാഹുവിനെ മുഹമ്മദും കണ്ടിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ആകത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് ആദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോ നിങ്ങൾ സത്യദൈവവും നിത്യജീവനും കർത്താവും രക്ഷിതാവും വീണ്ടെടുപ്പുകാരനുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നേരെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി Okay, we we'll go to the next person. Thank you, Hamid. Thank you, Hamid. 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 Hamid
എനിക്കൊരു മിനിറ്റ് സമയം തരാൻ നിങ്ങളതിന്റെ ഇടയിൽ കയറി നിങ്ങൾ തന്നെ സംസാരിച്ചു രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കണ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കണ കുട്ടികളെ പോലും നിങ്ങൾക്ക് അത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല പറയട്ടെ അനിൽ അനിൽ പ്ലീസ് പറയട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ അതായത് അള്ളാഹു വന്നിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ജനങ്ങളോട് പറയല്ല ഞാനിതാണ് ദൈവം എന്ന് പറയല്ല ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മുഹമ്മദ് നബിക്ക് തന്നെ ജിബ്രീൽ മുഖാന്തരാണ് ജി പറയുന്നത് ആ ജിബ്രീലായിരിക്കും അവിടെ പറയുന്നത് അവനാണ് ദൈവം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ടാണ് അത് അവിടെ അവൻ അവൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലാണ്ട് അള്ളാഹു ദൈവ നേരിട്ട് വന്നിട്ട് ഖുറാൻ ഇറക്കി കൊടുക്കുക ഖുറാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അല്ല ആ അങ്ങനെയുള്ള ഖുറാനിൽ ഞാൻ ആണ് ദൈവം അല്ലെ എന്നെ ആരാധിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വാക്യം കാണിച്ചു തരാം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യമുള്ളത് അവിടെ ജിബിരിയിലാണ് എല്ലാ വാക്യങ്ങളും എല്ലാ ഇതും ഇറക്കി കൊടുക്കുന്നതും വരുന്നതും മനസ്സ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം തന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങളുടെ കൈവശം ഇരിക്കുന്ന ബൈബിള് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം എഴുതിയിട്ട് നൂലി കെട്ടി ഇറക്കി കൊടുത്തതൊന്നുമല്ല ഈ ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ആ മനുഷ്യരെ കൊണ്ട് എഴുതിപ്പിച്ചതാണ് ആ മനുഷ്യരുടെ മുമ്പാകെ നേരിട്ട് ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അവർക്ക് അവരോട് കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഒന്നുകിൽ സ്വപ്നത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ദർശനത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ വെളിപ്പാടുകളിലൂടെ പലവിധമായിട്ട് ദൈവം നേരിട്ട് അവരോട് അഭിമുഖമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് അതായത് ഇടനിലക്കാർ ആരുമില്ലാതെ ദൈവം സംസാരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവരോട് ദൈവം പറയുന്നു ഞാൻ ദൈവമാകുന്നു അത് അവരങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി വെച്ചു നിങ്ങളുടെ അള്ളാഹുവിന് അങ്ങനെ ഒരു കഴിവില്ലാതായി പോയത് ഞങ്ങളുടെ കുഴപ്പമാണോ അള്ളാഹുവിന് നേരിട്ട് മുഹമ്മദിനോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ള കൽപ്പില്ലാതായത് ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നമാണ് സമീത ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നമേ അല്ല അത് അപ്പൊ ആ പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ഞങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വരാൻ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ അടുത്ത് യേശു ക്രിസ്തു എവിടെയെങ്കിലും സ്വയം ഞാൻ ദൈവമാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരു വാക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് സ്വയം ചിന്തിച്ചു നോക്കണം ഇത് അള്ളാഹുവിന് ബാധകമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവര് തിരിച്ചു വന്നാൽ ഞാൻ എന്ത് മറുപടി പറയുമെന്നുള്ളത് സ്വയം ആലോചിക്കണം നിങ്ങളത് ആലോചിക്കാത്തതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കട്ടെ എന്ന് പറയാനുള്ളൂ ഈ തർക്കം തീർത്തിട്ട് ഏകദൈവത്തിലേക്ക് വരിക അത്രയും ഞാനിപ്പോ ഹമീദിന്റെ ഇത് കേട്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു വാക്ക് പറയാന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അല്ല യേശു ക്രിസ്തു ഞാൻ ദൈവമാണെന്ന് നേരിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നല്ല ചോദിച്ചേ ഞാൻ ഹമീദിനോട് ചോദിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു നേരിട്ട് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ വിശ്വസിക്കോ കൊറേ കാര്യങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബൈബിള് വെച്ചിട്ട് ഭൂരിപക്ഷ ഏതാ ഏതാണ് യേശു ക്രിസ്തു കൃത്യമായി ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കാം ഒരു സംശയം നിങ്ങളും വിശ്വസിക്കേണ്ടി വരും ഒറ്റ വാക്യം ഞാൻ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം ഒറ്റ വാക്യം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം മതിയോ യോഹന്നാൻ പത്താം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം നീ അതായത് യേശു മനുഷ്യനായിരിക്കെ നിന്നെ തന്നെ ദൈവമാക്കു കൊണ്ട് അത്രേ ഞങ്ങൾ നിന്നെ കല്ലെറിയുന്നത് ഇതി കൂടുതലും മതിയോ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ അവിടെ ദൈവമാണെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് അവൻ അവനെ കല്ലെറിയാനായിട്ട് എടുക്കണം ഇതി കൂടുതൽ എന്ത് തെളിവാണ് സമീത വേണ്ടത് യെസ് 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 അത് തന്നെ ഖുറാനിലും പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അത് തന്നെ ഖുറാനിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവൻ അള്ളാഹുവിനെ സമനാക്കിയത് കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു വാക്യം പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ ആ പിന്നെ അല്ല അല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു വചനം ഞാൻ പറയാം ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവങ്ങളോ ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവങ്ങളോ അല്ലല്ല അവൻ എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠൻ അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവങ്ങളോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മസി ഹിസായോട് എതിർത്തിടുന്ന ഹമീദ് പോയോ ആ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആയത്തുണ്ട് അനില ഇപ്പം ബ്രദറിന് അത് റഫറൻസ് ഓർമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ ഇങ്ങനെ ആയത്തുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം അല്ല ഇതിനൊരു മറുപടി ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പൊ അതുപോലെ ഖുറാനിൽ തന്നെ ഹമീദ് എന്തോ ഒരു സമയം ഞങ്ങൾ ഹമീദിന് തരുന്നത് എന്തിനാ ഹമീദ് ഇങ്ങനെ അവശേഷണത് കാണിക്കുന്നത് എന്നെ അനുസരിപ്പ
യേശു ക്രിസ്തു നേരിട്ട് പറഞ്ഞ വചനമാണ് വിശ്വസിക്കുമോ ഹാമിദെ വിശ്വസിക്കാമോ ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനും വേറെ ജോയോ ആരാണ്ട് പറഞ്ഞു ഒരു വചനം കൂടെ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു നിന്നോട് തുല്യൻ ആരുമില്ല എന്ന് യേശിയാവ് പത്താം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുമ്പോൾ യോഹന്നാൻ പത്തിന്റെ മുപ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നത് ഞാനും പിതാവും ഒന്നാകുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം യഹൂദൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ആ ദൈവം താൻ തന്നെയാണെന്ന് യേശു ക്രിസ്തു അവിടെ പറയാണ് ഇതിന് വലിയ തെളിവ് വേറെ എന്ത് വേണം ഇവിടെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ദൈവം മനുഷ്യനായി ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചു ആ അദ്ദേഹം പറയുന്നു എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനത്തെ ഒരു അവകാശവാദത്തിൽ വരുന്നില്ല ദൈവം ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചിട്ടാണ് ഖുറാൻ തന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് തന്നത് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്നര വർഷക്കാലം ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ച യേശു ക്രിസ്തു അല്ലെ മുപ്പത്തി മൂന്നര വർഷം മുക്കാലം ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ബുക്കില് ഒരു തവണയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഞാനാണ് ദൈവം എന്നെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കണം എന്ന് പറയും ഒറ്റ പോയിന്റ് ഞാൻ പറയട്ടെ എവിടെ യേശു പറയണം യേശു യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്താ എന്നുള്ളത് ദൈവമാണ് എന്ന് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ വാക്യമാണ് യോഹന്നാൻ പത്താം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം നീ അതായത് യേശു മനുഷ്യനായിരിക്കെ നിന്നെ തന്നെ ദൈവമാക്കുകൊണ്ട് അത്രയും ഞങ്ങൾ നിന്നെ കല്ലെറിയുന്നത് ഇവിടെ യഹൂദന്മാർ പറയുന്നത് താൻ തന്നെ ദൈവമാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് അതായത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വായു കൊണ്ട് താൻ തന്നെ ദൈവമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് അവര് കല്ലെടുത്ത് എറിയാനായിട്ട് നോക്കിയത് ഇനി ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്ത് തെളിവാണ് വേണ്ടത് എവിടെ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞല്ലോ താൻ തന്നെ ദൈവമാണെന്ന് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല you ask any uh, question regarding the title not uh, please carry on thank you okay appa parane kelkamo appa parane kelkamo yes carry on ah uh, ellam ellam ariyam yeho srishtavanna ariya ha kashta ee yeho yaranu adu enikku ariyunnu ende hebrew bible le യോധിയെ വാവുഹേ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പ്രപ്പാട പുസ്തകം മൂന്നിന്റെ പതിനാല് അതിന് വൈ എച്ച് ഡബ്ല്യു എച്ച് എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് യഹോവ എന്ന് വായിക്കാൻ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്റെ കയ്യിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളിലാണെങ്കിൽ ജഹോവ എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പി ഒ സി ബൈബിളിൽ കർത്താവ് എന്നാണ് ഇനി തമിഴ് ബൈബിൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കർത്തർ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അറബി ബൈബിൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതെന്താ ഇത് വിവിധ വിവിധ ഭാഷകളിൽ ഓരോരോ പേരാണല്ലോ ഈ യഹോവ എന്ന ഈ മലയാളത്തിലെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളായ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആ പേരെങ്ങനെ ഇട്ട് ഈ വൈ എച്ച് ഡബ്ല്യു എച്ച് എന്ന് യഹോവ എന്ന് എങ്ങനെ വായിക്കുക യഹുവേ എന്ന് വായിക്കുക ഇഹാവാന്ന് വായിക്ക യുഹാവാന്ന് വായിക്ക യാഹു എന്ന് വായിക്ക അങ്ങനെ പല പേരിലും അത് വായിക്കാലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിന് യഹോവ എന്ന് വായിച്ചതിന്റെ ഒരു ഗുഡ് ടെൻഷൻ എന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞാ മതിയോ ഞാൻ അതിന് അഫ്സലിനോട് മറു ചോദ്യം ചോദിക്ക അഫ്സലെ അത് ഖുറാൻ ഇറങ്ങിയ കാലത്ത് അതുതന്നെയാണ് അതുതന്നെ ഉത്തരം ഉത്തരം അത് തന്നെയാണ് അത് യാഹുവേ എന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ അതിനകത്ത് വൗവൽസ് അന്ന് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വായിക്കണമെന്ന് അറിയാതെ പോയത് ഇത് തന്നെയല്ലേ ഖുറാനിൽ പണ്ടുണ്ടായത് ഖുറാനിൽ വൗവൽ ഇല്ലാതെ എന്തെല്ലാം തെറ്റാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നിങ്ങൾ വായിച്ചു കൂട്ടുന്നത് ആദ്യ കാലത്തിൽ ഇറങ്ങിയ ഖുറാനകത്ത് വൗവൽസ് വല്ലതും ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഈ യാഹുവേ എന്നുള്ളതിനകത്തും അന്ന് വൗവൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രീതിയിൽ വായിക്കേണ്ടി വന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ല അത് അത് ഈ പിന്നെ എന്താ പറയാ ഭർത്താ കസ്ര ദമ്മ സുഖുൻ ഇല്ലാതെ വായിച്ച ഖുറാൻ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും വായിക്കുക ആദ്യ കാലത്ത് അച്ചടി പുസ്തകം എടുത്തു വെച്ച് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എന്തായിരിക്കും വായിക്കുക പറ ഇന്ന് വായിക്കുന്ന പോലെയാണോ അല്ലല്ലോ ഇതിന്റെ ബാക്കി ആർക്കെങ്കിലും പറയാങ്കി പറഞ്ഞോളൂ 
പറയട്ടെ അതായത് യാഹുവെ എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് യഹോവ എന്ന പേരിൽ അള്ളാഹുവിനും മുഹമ്മദിനെ ഒക്കെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വലിയ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആ ദൈവം നാം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയില്ല അതിന് നിങ്ങൾ വവ്വൽസൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പിൽക്കാലത്ത് നിങ്ങൾ വായിച്ചൊരു പേരാണ് യഹോവ പറഞ്ഞോ ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കും അപ്പൊ ഈ പേര് പത്താം നൂറ്റാണ്ടിൽ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പേരാണ് ഈ യഹോവ എന്നുള്ളത് അത് വൈ എച്ച് ഡബ്ല്യു എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ വവ്വൽ ഇട്ടു ആ ഒരു പേര് നിങ്ങൾ പലരെ യഹോവ എന്ന് വായിക്കുന്നു ചിലവർ യാഹു എന്ന് വായിക്കുന്നു ചിലവർ ഇംഗ്ലീഷിൽ ജഹോവ എന്ന് വായിക്കുന്നു അങ്ങനെ പല രീതിക്കും വായിക്കുന്നു പക്ഷെ ആ പേരിൽ എന്തുകൊണ്ട് മറ്റേ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് അള്ളാഹു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് എന്ത് ഉത്തരമാണ് ഞങ്ങൾ നൽകേണ്ടത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അത് തന്നെ ഞാൻ അള്ളാഹുവിൽ പഠിക്കാം അള്ളാഹുവിൽ പഠിക്കാം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹു എന്ന് വായിക്കുന്നതിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എന്താണ് അലിഫും ലാമും ലാമും ഹായും കൂടെ ചേർന്ന് അല്ലാഹു എന്നല്ലേ വായിക്കേണ്ടത് ഈ അല്ലഹ എന്ന് വായിക്കേണ്ട സാധനത്തെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹ് എന്ന് എങ്ങനെ വായിക്കണ ലാ എന്നുള്ള രണ്ട് അക്ഷരം ഓൾറെഡി വൺ മിനിറ്റ് വൺ മിനിറ്റ് വൺ മിനിറ്റ് വൺ മിനിറ്റ് ലാ എന്നുള്ള രണ്ട് അക്ഷരം ഓൾറെഡി സ്വാദ് കഴിഞ്ഞ ലാതും സ്വാ കഴിഞ്ഞ ലായും രണ്ട് അക്ഷരം ഉണ്ട് ഓൾറെഡി ലാ എന്ന ശബ്ദം വരുന്ന രണ്ട് അക്ഷരം ഉണ്ടായിരിക്കെ നിങ്ങൾ അത് രണ്ടും എടുക്കാതെ ലായും ഹായും എഴുതി വെച്ചിട്ട് അതിനെ ലാ എന്ന് എന്തിനാ വായിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹ് എന്ന് വായിക്കുന്നത് തെറ്റല്ലേ അലിഫും ലാമും ലാമും ഹായും കൂടെ ചേർത്ത് അല്ല എന്നല്ലേ വായിക്കേണ്ടത് ഓൾറെഡി അൽ ഇലാഹിനെ നിങ്ങൾ ഷോർട്ടാക്കി അൽ 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 ഇലാഹ് എന്ന് വായിക്കേണ്ടതിനെ അല്ല എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നു അത് മിസ്റ്റേക്ക് അല്ലേ നേരമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പുറത്ത് ട്രൂട്ട് ഫൈറ്റേഴ്സിന്റെ റൂം ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുതിയ we can discuss hmm. tomorrow further afsal you can come tomorrow afsal ida conclude cheyado afsal okay. conclude cheyado okay. almost all of us the food line but thank okay. you for everyone afsal onnu kudu text okka chodya idinu oral marubadi vannu ine kaiyo ningal varanam adu porpada pustakam 3 inde 16 nil parayunu ee parayna yhwh adhe hebrew il yud yodhe vav ke idana enna neeku ende naam ennu parayunu appo enna neeku devathine naamam aayittu ningada bible parijayapaduthunna aa deiva naamam കൃത്യമായിട്ട് യഹൂദന്മാർക്ക് ഇന്നും അതിന്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊണോ പ്രൊണോണിറ്റിയേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് അറിയ അറിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ആ ദൈവനാമത്തെ ആ ദൈവം പോലും സംരക്ഷിച്ചിട്ടാണല്ലേ എന്ന നേരം എന്റെ നാമം എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന യഹോവ എന്ന് പറഞ്ഞ നാമത്തെ മറുപടി പറഞ്ഞോ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുന്നു അല്ല ഇത്രേ ഉള്ളൂ സംഭവം ഇത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലഹ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഇവര് വായിക്കുന്ന അള്ളാന്നാണ് അള്ളാന്നല്ല എഴുത്ത് അലിഫും ലാമും ലാമും ഹായും കൂടെ ചേർത്ത് അല്ലഹ് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ അല്ലഹിനെ ഇവര് അല്ല അല്ല എന്ന് വിളിക്കുന്ന എങ്ങനാ സൗദ സിസ്റ്റർ മനസ്സിലായി ഇവർക്ക് ഇപ്പോ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലായി ഇത് ചോദിക്കുന്നത് വേറെ രീതിയിലാ ചോദിക്കുന്നത് ഹൗസൽ വിൽ കം ബാക്ക് ടു ടുമോറോ വിൽ ഹാപ്പി ടു ഡിസ്കസ് വിത്ത് യു അവരവിടുന്ന് വിളിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇത് ചർച്ച ചെയ്തു ഇത് എല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷം ഒരു അനുഗ്രഹമാണെന്നാണ് എല്ലാരും പറഞ്ഞത് അതിൽ യഹുവയുടെ ഇടപെടലുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു അതുപോലെ എല്ലാരും ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം സഹകരിച്ച എല്ലാരും വി ലവ് യു ഓൾ ഓൾ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് വി ലവ് യു ആൻഡ് വി ഹാവ് വി ഹാവ് ലോഡ് ഓഫ് ലവ് ആൻഡ് എന്താ പറയാ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് സ്നേഹമുണ്ട് ആ സ്നേഹബന്ധനത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുന സ്നേഹബന്ധനത്തിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു നമ്മൾ സന്തോഷത്തോടെ പിരിയുന്നു ഇനിയും നാളെ കാണുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് നല്ല ആത്മാവിനെ നൽകി നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് 
I will close this room. Thank you for everyone. Love you all. Thank okay. you. Okay. Room India, right?